berbahagia dan isteri hati ini aku Wacana dan panel jemputan untuk program hari ini Puan Hariza Muhammad Yusof, Ketua Bahagian Penerbitan Usin Puan Nur Azam Mumin, Timbalan Ketua Pusatawan Usin Ketua-ketua bahagian dan ketua-ketua unit Jabatan Perpustakaan Encik Ahmad Yazid Ahmad Penyelaras program wacana buku perpustakaan Ahli jawatan kuasa pelaksana program Pegawai dan kaki tangan universiti Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera Indah berbala kursi awan petang Berarak kecilah pohon arah Pemain salam selamat datang Awal bismillah membuka bicara Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Segala pujian bagi Allah Yang melimpahkan rahmat kepada kita Untuk bertemu pada hari ini Terima kasih dan selamat datang Ucapkan ke wacana buku perpustakaan Yang buat jurum kali diadakan Untuk tahun ini Program ini dianjurkan bersama oleh perpustakaan dengan kerjasama erat daripada bahagian penerbitan musim. Hadirin sekalian, sebagai pemangkin kepada program pembudayaan intelektual universiti, perpustakaan memainkan peranan yang aktif khususnya dalam menggerakkan aktiviti-aktiviti berasaskan pencambahan pengetahuan dan pengkongsian idea. Manakala bahagian penerbitan pula melestarikan pencambahan idea melalui produk biar buku bicara iaitu salah satu segmen yang terdapat dalam web TV atas talian iaitu usim online Justru, kehadiran dan sokongan puan-puan dan perempuan kepada usaha-usaha ini sangatlah dihargai Saya percaya akan ramai lagi yang akan hadir selepas ini berdasarkan maklum balas yang baru diterima Hadirin sekalian Hari ini, kita berasa amat berpuas kerana wacana yang dikenal khas bukanlah sebarang orang. Orang yang punya wibawa yang tersendiri cukup syarat dengan pengalaman dalam dunia kewartawanan dan penulisan. Sangat idealis dan bersemangat bila memperkatakan perihal bangsa dan telah merentas benua membuat kajian dan penyelidikan. Maka, saya dengan bangganya mengucapkan selamat datang pada yang berbahagia Datin Seri Fatini Yaakob Untuk makluman semua Untuk makluman semua Yang berbahagia Datin Seri punya pengalaman yang cukup luas Sebagai wartawan yang kualifik Dan editor majalah di Dewan Bahasa dan Pusaka Sekitar tahun 1981 hingga 1993 Siapa yang membesar dengan Dewan Masyarakat Pasti masih segar dengan penulisan yang berbahagia dan fungsi tentang pencarian natrah yang kemudiannya dibukukan seperti mana yang kita lihat pada hari ini Dari tahun 1994 hingga 2007 yang berbahagia dan fungsi menjadi penulis bebas sehinggalah dilantik menjadi karyawan tahun di Universiti Teknologi Malaysia dari tahun 2008 hingga kini Antara karya yang telah dihasilkan selain daripada natrah adalah Syamsiah Pakit, Daim yang diam biografi dan yang sedang dalam pembikinan iaitu Tan Sri Ainuddin Wahid. Hadirin sekalian, besar langit di tepi busut, besar tak muai di dalam peti, besar hajat kami menjemput, besar niat di dalam hati. Majlis pada hari ini akan terus kepada maksud utama iaitu wacana buku Natrah yang bertajuk Natrah Sejarah Bertilang Melayu Perjuangkan yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Dati Seri Fatih Niakum Majlis dengan segala hormat yang mempersilakan
yang saya hormati Puan Haizah Muhammad Isu Puan Nur, Nur Azan Gawai uh, Gawai Usin Staff Usin sebelumnya um, Kalau ada para pelajar di Usin Peminat-peminat saya Terima kasih kerana menjemput saya Oleh kerana ada pantun tadi Maka saya ingin menjawab pantun itu dulu ya Anak hawa ni malina Di tipe mati punggur berdaun Jemputan tuan puan saya terima Menjadi kenangan bertahun-tahun Siapa di sini yang telah membaca buku saya? Berapa orang? Um, saya terlebih dahulu masa saya dijemput ke, ke sini Saya akan bertanya soalan itu kepada orang yang menjemput saya Jadi, Cik Ahmad selamatlah Sebab dia yang banyak kontak saya Jadi dia sudah membaca ni yang dah kata buku tu dia ha, Di malam pustakawan pun Pun sudah Ketua uh, <tuh> penerbitan Usin pun sudah Alhamdulillah Jadi maknanya Saya tidak bercakap seorang ni Dalam memperkatakan buku natrah ini Buku natrah ini Bagi saya Walaupun sudah 20 tahun di tangan saya Maknanya Bukanlah kerana dia lama di tangan saya Kalau keluar buku lain 20 buah atau 30 buah Selepas ini daripada saya Saya tak fikir saya mampu lagi 30 tu 10 pun boleh tentu Tapi tidak ada yang akan Menyamai nafrah Mengapa nafrah sangat istimewa Kepada saya Saya rasa istimewa nafrah Bukan hanya kepada saya Tetapi kepada seluruh orang lain Sebab nafrah Walaupun darahnya adalah Belanda, dia adalah khusus untuk bangsa Melayu. Ada sejarah yang akan kita ketahui yang saya telah bongkar untuk kita untuk bangsa Melayu. Jadi apa yang saudara baca, apa yang tuan-tuan dan puan-puan telah baca dalam buku saya hari ini rasanya akan ada sedikit perbezaan. Tidak yang saya akan menceritakan Apa khabar Natrah Apa cerita Natrah Mati tidak dia dari Islam Tetapi saya akan bercakap tentang Apa khabar Melayu Melayu yang Natrah itu disinyonikan Yang dihantar oleh Allah ke dalam dunia Melayu ini Melayu itu Apa khabar Sebab Natrah itu sebenarnya tidak bermakna apa-apa kepada dia Setelah dia kembali ke Belanda Dia tidak ada makna apa, apa Tetapi selama dia di sini Dia memberi makna yang sangat besar Tapi makna yang dia hantar kepada kita Lama yang dia berada di sini hanya tiga tahun Tetapi tiga tahun nakrah itu memberikan impak Yang sangat hebat kepada bangsa Melayu saya, Masa saya kerja di Jawa Bahasa dulu Saya Menulis ni lah Dia minta supaya Menulis tentang natrah oleh Datuk Juan Jaffar sekarang Menulis ini dia prima Jadi pada pandangan awal saya Kenapa lah Datuk ni nak Sangat saya tulis tentang natrah Atau cari natrah ni Apa sangat natrah dalam hal itu Daripada saya tahun 20 tahun yang dulu Orang lain dah teringat Saya ingat ini cerita laku lah Tidak ada buah muda Sebetulnya lah tapi saya tahu dia dengar-dengar lah Natrah ni special sangat masa tu Dia cakap Kau yang cakap banyak lah Kau pergi je Pergi cari Pergi cari cerita Melayu tu Dan pergi cari dia Itu adalah pertama kali Untuk suatu badan penerbitan kerajaan Mengantar suatu pegawai Jauh ke luar negeri Tak pernah dibuat di orang Tetapi Datuk Ibrahim Jakarta Memecah sejarah itu Sejarah birokrasi penerbitan kerajaan Tidak pernah buat research ya. Sehebat itu sejauh itu Jadi Saya pun buat Saya pergi ke akhir negara dulu Sebab saya nak cari suap apa Apa saya ada tulisan dengan Tidak ada tempat lain kecuali dalam suap apa Atau dengan satu buku kecil merah 
Tertutup Jadi bila saya buka surat khabar Saya terperanyak kerana melihat begitu banyak cerita tentang nakrat Di situlah bau saya termayu sendiri Bukan yang sehebat ini nakrat Jadi itu memberikan saya inspirasi untuk buat Untuk buat research lebih banyak ke Mula-mula ke Kemaman, lepas tu ke Singapura, lepas tu ke Belanda, lepas tu ke Amerika Tempat-tempat yang saya tidak pernah membayangkan saya akan pergi Sebelum tu saya memang sudah membuat MA ya, Jalan Sarjana di UK Jadi saya tak pelik sangat dalam negeri negeri itu Kalau kita tak pernah keluar negeri, tidak mungkin research ini dapat dibuat Sebab tak tahu mana nak cari bahan, bahan nak cari mana kan Jadi ini memang Allah dah tak ada dengan saya buat kerja ni lah. Saya pun tak tahu kenapa buat apa pilih saya. Tapi yang saya tahu saya kena buat lah. Jadi saya buat Bila saya buat, saya tidak sangka sambutan yang menampak ini batas di luar dugaan sehingga melebihi ratusan ribu uh, apa dewa masyarakat. Dan dewa masyarakat itu menjadi sebutan sehingga hari ini untuk itu saja. Empat saja terbitan ini. Sehingga kan mereka kata Apabila Natrah keluar kembali Sepatutnya dia orang bahasa mengambil kesempatan Reprint Benda yang saya dah tulis dulu Tak tahu lah, perancangan kan payah-payah Sikit kan boleh berhasil Jadi Masalah lah ni sepatutnya jual Pasal dia orang kata apa You tulis lah buku tu ke I masih ingat yang dalam majalah tu juga Saya kata buku ini saya Sepuluh kali ganda lebih baik daripada majalah tu tidak, majalah tu juga <laughs> Saya tak tahu sebab apa Mungkin kerana gambar perkala je kot <laughs> Itu je lebih je Majalah tu, gambar je Warna-warni dan besar-besar Dalam buku tak boleh Nak warna-warni mahal kan Ini black and white saja pun dah Berapa puluh ringgit lah Jadi mungkin kerana dia murah Jadi dia asyik kenangan itu sampai dunia lonyai je Okey lah tetapi bagi saya, masa itu saya dianggap sebagai star star. Ha. Jadi uh, itu Dato' Ibn Jawa pun dapat nama sekali lah The Making of the Star kan Dan saya jadi bintang pujaan yang macam itu Tetapi, Lila Hintahala, saya beritahu kepada peminat saya itu Tuan-tuan dan Tuan-tuan, dalam hati kecil saya, saya tidak pernah mengenangkan bahawa saya seorang bintang Saya mengenangkan saya mengenangkan ada satu benda yang saya tidak selesai Kalau perasaan siapa yang baca dalam masyarakat Apa benda yang saya tidak sentuh dalam dia orang masyarakat Yang ada dalam buku ini Perasaan tak? Saya tulis Kabar natrah sahaja Di mana natrah berada Tapi saya tidak sentuh Rusuhan Dalam dia orang masyarakat Itu kalau orang teriti, orang sejarawan teriti Dia tahu itu, tak ada rusuhan jadi pada masa habis saya tulis di masa itu, saya sendiri bertanya ada benda asal saya terasa ada benda yang tidak selesai dalam majalah itu, iaitu kenapa orang Melayu sangat ingat dan sangat kasih pernafasan itu menjadi satu tali kepada saya untuk saya mencari sebab dia kerana uh, apabila mungkin kerana iklan juga hebat pada masa itu. Iklan dalam sokabah, iklan dalam uh, TV Saya keluar dalam TV dan sebagainya Bercakap tentang natrah itu Mungkin itu menyebabkan orang lain mengingat natrah Saya fikir Tetapi dalam hati saya, hati kecil saya mengatakan tidak Ada lebih jauh daripada itu, hebatnya Maka kerana itu Apabila natrah meninggal Tahun 2009 Memberikan saya impak baru Memberikan saya satu benda baru untuk saya fikirkan Dan memang dulu lagi Saya dah diminta oleh Dato' Yohan Dia akan menuliskan buku ini Sebab dia kata Banyak bahan kau tu kau tulis Kalau kau tak tulis lagi Saya menangguhkan dari tahun Dari tahun 1989 Pada saya pada masa itu Saya berumur 30 tahun Sekarang masih maintain 30 tahun juga lagi Masih Tak bergerak dari masa Itulah lebihnya buat kerja natrah Sebab natrah tu pada orang lain Ingatan dia budak kecil tu lah kan Tak pernah kita fikir yang tua yang berubah tu kan Macam tu lah Jadi saya pun maintain buat tu Itu lah Melayu perasaan kan uh, Jadi apabila 
saya menulis buku ini saya mendapat saya, saya mencari sebab yang saya tinggal kan? sebab yang tertinggal 20 tahun itu sepanjang 20 tahun itu tidak ada sejarawan lain menulis tidak ada orang lain menulis buku itu kecuali Haji Maidin Haji Maidin menulis buku pada masa tahun yang sama dia masih tak keluar dia keluar Raja Nandra atau Nandra Raja ha, buku kecil dia IBS publication kecil ataupun saudara Isan Kamari menerbitkan apa namanya? bukan kerana nama namanya atas nama cinta tajuk Lingkuran Nobel Nandra jadi itu saja atau Dr. Tom dengan buku itu yang saya tahu yang lain tak ada sejarawan tak tertulis jadi oleh kerana tidak ada satu bahan bertulis langsung tentang yang yang lengkap tentang Nandra maka saya rasa inilah masa yang sesuai dan Meninggal dengan terah tahun 2009 memberikan impak kepada saya untuk buat riset tadi tentang kerusuhan yang tertinggal tidak ada dalam tidak ada dalam uh, majalah Jadi di situlah intisari kepada apa yang saya nak bincang kepada hari ini Kalau siapa membaca buku saya, benda itu ada di dalam perakata Tidak ada dalam seluruh buku Jadi sekarang saya nak membawa khabar, saya nak membawa pertanyaan apa khabar lain kerana kematian dia pada tahun 2009 kita pilih hari yang terakhir tahun berapa? 2000 berapa? 2008 kan? 2008 kan? so kita ada berapa tahun lagi sebelum pilih hari yang ke-13 kita tolong kan? tahun lupa apa keadaan orang Melayu parti-parti Melayu pada tahun 2008? <coughs> semakin lorak ke semakin baik? Perpecahan Melayu semakin baik ke semakin parah? Ekonomi Melayu semakin baik ke semakin tahu? Jekop jadi apa? Jekop itu salah satu urusan takbir Melayu yang sangat hebat mendapat itu uh, lesen KFC itu yang ramai itu kita kena baca sesuatu itu mengikut taksiran Islam sebab Melayu itu bacaan Islam Melayu itu Islam Melayu itu Islam kalau Melayu itu tak Islam saya tak peduli lah Melayu itu sebab dia, dia Islam maka saya kena peduli Islam ini adalah cikgu orang Melayu satu bangsa yang natrah itu diturunkan jadi Apabila dia meninggal pada tahun 2009, saya bertanya sendiri, hati saya bertanya, hati saya bertanya, kenapa Allah matikan latra pada tahun 2009? Kenapa dia tidak matikan sebelum pilihan raya? Atau lama dulu? Kenapa selepas pilihan raya? Saya punya bacaan. Dan kenapa pada umur saya 50 tahun? Umur saya itu sedikit rendah daripada umur kemerdekaan Kemerdekaan Malaysia tahun ini 54 kan So saya 53 tahun Jadi saya menulis ini pada umur 51 tahun Kenapa pada umur saya 51 tahun? Sebab dia ada connection dengan saya Ada connection dengan bangsa lain Sebab saya membawa mesej ini kepada bangsa lain Sebab itu apabila saya menulis nafkah dia tidak sama dengan buku-buku lain Kerana saya membawa khabar ini Mesej yang besar daripada Allah ini Untuk bangsa Melayu Maha Terkejut kan? Ya, terkejut badak sekarang Dia ingat Kerja senang Susah jadi penulis ni Susah jadi penulis sebenarnya Kalau penulis itu adalah pejuang Susah dan saya memilih untuk menjadi pejuang Maka kerana itu, buku ini susah Buku ini memiliki riset yang besar Dan ini adalah rahsia kepada segala benda yang terjadi dalam Tatra Rusuhan ini Maknanya, rusuhan itu mesti dilihat perkara yang sangat positif kepada orang lain Rusuhan itu bukan kebangkitan yang 
membabi buta bukan kebangkitan yang melalu-lalu orang Melayu bodoh bukan kebangkitan amuk orang Melayu yang luar biasa bukan kebangkitan itu adalah kerana ini saya terlalu laju nama ini ada orang tak faham apa aku pun ataupun saya laju saya boleh tak? boleh ikut? ok penyebab kepada rusuhan bukan kerana keputusan mahkamah orang Melayu zaman itu Tahan tahun lima puluh hari itu Rasa saya lebih kurang Semasa sekarang lah Buhau, buah, pecah ulang kan Background pendidikan sama Inggeris Inggeris, agama Tak agama, dan pendidikan Melayu Sekarang Melayu, dari kita Sampai sekarang macam juga Politik pun sama Ada politik kiri, ada politik sana, ada politik tengah-tengah Ada tak ada politik langsung Dan kita tak buat apa tak mungkin tak apa dia kata kan, selamat uh, Atau dan orang lain sekarang Sama juga macam dulu Setengah uh, Pakai tudung, setengah tak pakai Atau pakai tudung tapi buat benda maksiat Betul tak? Jadi tudung jadi fashion, nah, betul tak? Nah, jadi tudung tu saja ada Bersuka-suka je, supaya selamat Tapi dia sendiri tidak menyelamatkan dirinya nah, Macam tu kan? Jadi kan? Ini adalah cerita bijaksana yang orang Melayu zaman dulu. Keputusan mahkamah pada masa pada masa itu adalah sudah pun dibaca akan berat sebelah kepada Melayu. Tidak mungkin akan menjadi keputusan itu kepada Cik Aminah atau Mansur Adami. Jadi tidak terjadi rusuhan kerana keputusan itu. Tetapi rusuhan berlaku kerana ini. Hari pertama di gereja tu dan dan jadi sebab apa keputusan yang keluar daripada keputusan yang dijatuhkan supaya nak terah balik kepada ibu bapa dia kerana faktor tu misal saya dah evan saya pergi evan ya ikut saya uh, kerana keputusan tu misal itu pada dua hari bulan Disember selepas dijatuhkan keputusan itu nak terah terpaksa diletakkan di gereja kerana mereka dah menang. Apabila menang, dia letakkan di gereja kerana peguamnya membuat rayuan supaya supaya nakrah tidak dibalikkan dan supaya boleh lagi dirayu supaya mudah-mudahan memihak yang kepada Cik Amin yang akan masuk atau nakrah sendiri yang tidak mahu ke Belanda. Jadi, semasa rayuan itu, nakrah diletakkan di gereja tidak diletakkan di girls girls home. Apa mana? Girl Home Craft Center ha, Macam tu lah Yang sebelum tu dia diletakkan Nanti dia diletakkan di gereja Apabila dia diletakkan di gereja Ada satu kenyataan daripada Konsul General Belanda mengatakan bahawa Nakra akan diberi pendidikan semula Pendidikan semula ini dibaca oleh orang Melayu adalah untuk Kristian dan Nakra Tetapi Ayat itu masih lagi belum menjadi kenyataan Sehingga lah surat khabar, surat khabar ini memainkan cerita ini Sehingga yang terakhir sekali Yang menyebabkan kemarahan orang Melayu Nak bertanya before Virgin Mary State Tak ada gambar dia buat cerita Tapi ini sudah membangkitkan arti kemarahan pada orang Melayu Maka kerana itu Confirm lagi apabila surat khabar Putusan Melayu masuk ke dalam Gereja dan Buat cerita ni Saya bertemu sendiri dengan uh, Wartawan yang berkaitan Puan Rosita Ros Wang uh, Kita panggil dia kat Puan Isteri uh, Allah yang hampir semas Yang kerja di luar masa Dia bercerita Dia nak cakap dengan saya pun takut Tak kenapa tak kenapa Cakap pun takut Sesenang terang Bukan Singapura ni tak suruh Masalah kan jadi dia cakap dengan saya tu dia macam takut-takut sangat Padahal sudah berpuluh tahun berlalu itu sahabat Dia cerita macam mana dia masuk ke dalam tu Setelah 5-6 kali dia minta Daripada konsen jenis Belanda untuk masuk ke dalam tu Sebab orang lain bertanya sangat Kenapa macam mana keadaan natrah ni sebenarnya Adakah betul macam ini atau macam mana kan Jadi dah 5-6 kali masuk ok Konsen jenis Belanda pun kasih benar masuk Masuk dengan syarat tidak boleh bercakap dengan Nantra Masuk saja, tak boleh bercakap 
Nak jadikan cerita Dia masuk saja pintu gereja tu Nakrah dari situ Dia pun nampak tak kuang tu dia Sebab dia biasa dengan pemerintah ni Dia selalu ambil cerita dia kan Lalu itu Dia datang dia peluk terus Kak Buang tu dengan menangis-nangis Dia kata Kak Buang, Kak Buang Kenapa Kak Buang tak tengok saya lama Kenapa tak cari saya kat sini Apa khabar mak saya, apa khabar Suami saya Dia nangis Kak Buang tu macam mana keadaan Dia tak boleh cakap kan Dia diam Hai mak telah telah meleleh-leleh dan dulu gambar itu sempat mengambil gambar-gambar itu yang dia nangis dan sebagainya Terlepas itu Gambar itu ditarik keluar oleh kuasa yang berada yang ikut ni Nasib Allah Ta'ala mentakdirkan ada detail keping yang Rul tu ada dalam bukit ni Sempat simpan Yang lain semua dah masuk tong sampah Bayangkan kalau tak ada gambar ni Orang Melayu belum betul-betul Marah dan belum akan berusaha lagi ini semuanya cerita Sikitnya hal ini Dia nak ledakkan api Air mata natra Menjadi api kepada orang lain Dan orang lain Bangkit kerana Melampaui batas Provokasi Kristian terhadap Islam Provokasi yang melampaui batas terhadap Islam Sudahlah kau menang Sekarang kau berlaku langkap pula Eh Tayang kepada kami apa kau buat kat Nadra? Kau nak buat apa? Kau buatlah. Kenapa kau perubuk ini? Ini menjadi satu kesimpulan yang sangat besar kepada erti tahit orang lain. Di situ dah sebenarnya. Cerita Nadra. Cerita Nadra sebenarnya bukan cerita seorang budak dalam Nadra. Tapi cerita apa khabar orang lain dengan tahit. Itu dekat situ dah. Dekat situ lah yang kita nak tengok Kelebihan ya. Orang-orang lain zaman ini So ini Lama-lama perjuang Kita nak lepas ini Saya patah balik sikit Ini Muhammad Taha kali ini Cucunya bertemu saya Cucu dia bertemu saya Dia menangis-nangis Dia kata bapak dia menangis-nangis Melihat saya menceritakan kembali Cerita tentang bapak dia Datuk dia lah Bagaimana baiknya dia Dia, kata. dia adalah seorang bekas polis Bekas polis Yang sangat alim Mana ada polis zaman penjajah alim Polis-polis sekarang ni alim lah Polis-polis zaman ni mana ada alim Pakai Pakai sulat sini kan Sulat besar sini putih kan Stoking kan Haa Polis Melayu Tapi dia Kalau baca buku saya macam mana dia menjadi perancang kepada Semua polis-polis Melayu Tukar kiblat Bosnya orang Melayu Bukan lagi Mak Saleh Sebab itu salah satu 50% kemenangan rusuhan itu Kerana paling tadah yang Melayu Polis-polis Melayu ha, Itu kerja dia Ha, tu saya, saya, sebab tu saya tulis lah tu Kebijaksanaan zaman itu Macam mana dia orang Nampak ni Tuan Sakta Jubik Dia UMNO Tadi tu tu KMM kan ha, ni. Ini sangat lembut Sangat baik orangnya Kalau Sehingga kan orang-orang dalam parti tu sendiri Mengatakan bahawa Dr. Bahar Amin Hermi ni Begitu baik otak ni begitu lembut Tetapi wawasannya sangat jauh Sangat berpengalaman dalam Menguruskan masalah-masalah ini Dia pernah berada di Palestin, Pernah fight di Pakistan, di India Dia sangat lembut, sangat baik Sehingga orang UMNO yang pergi kat dia balik pun Dia pun bagus Padahal dia duduk curi rahsia orang UMNO ni Untuk melingkupkan PKMM kan Tapi dia baik-baik Sehingga orang dalam parti dia sendiri Allah, Pak kenapa Pak pergi sangat Pagi dia dia kata Pak kita kan saudara, kita satu Islam, sama bangsa, apa kita mau gaduh-gaduh? <laughs> Tapi ini kepentingan politik, mana boleh pak? Saya tidak kira itu. <laughs> Jadi, baik yang buat tak ni. Saya tidak fikir, kalau dia lead, akan jadi musuhan. Kerana dia inilah lead, maka kerana itu jadi musuhan. Siapa dia? <laughs> Siapa dia? Siapa yang baca buku saya? Siapa dia? Siapa dia ni? Ni, 
orang Melayu langsung tak kenal Saya cari dalam jenis-jenis Melayu semua cari-cari nama dia ni Mana ada siapa tak kenal Dia ada dalam Akhbar Tamir, Melayu Lamban Nanti <tuk> boleh baca kan Dia ada dalam Persatuan Liga Islam Semelaya Oh, the India Muslim Dia ada dalam Persatuan Dakwah Semalaysia Semua India Muslim Janganlah kita menghina orang-orang India Muslim Janganlah kita menghina kedai-kedai mamak rakyat yang kita semua Mereka sebenarnya adalah bila kepada Kepada kekuatan Islam Dia memberikan impak Islam yang sangat baik sebenarnya Kadang-kadang jauh lebih baik daripada orang Melayu Apabila dia kaya, dia tidak kaya seorang diri Dia mengkayakan semua orang Islam Dan harta wakaf mereka, harta pengurusan harta mereka Jauh lebih baik daripada orang Melayu Ini kawan-kawan saya daripada kelompok peguam cerita dia Kalau orang India Muslim, harta dia terurus Wakaf dia terurus cantik Untuk keluarga dia dan untuk bagi Dan dia itu tidak pula tak langkah Kalau dia pegang Islam betul Melayu banyak harta wakaf orang Melayu Apa jadi? Tak boleh diurus berapa banyak? Ha, Melayu 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 Jadi kandang-kandang ini Sebenarnya adalah seorang nasionalis Pejuang Islam Dia masa di Singapura itu Dia ni pengarang Akhbar Lain lain nampak masa kami itu Kemudian dia menjadi translator uh, Al-Quran dan dia sangat disedut oleh Pak Samad Kerana dia kata dia, dia sakit Saya nak dia lumpuh kot Dia sakit selalu kat Pakai tongkat dia kata Dan dia dapat air yang teruk dia baring nanti dia minta Supaya sekitar dia, dia, dia cakap dia suruh tulis Titik Atas tempat pembaringan Begitulah seorang pejuang Bagi saya dia seorang pejuang yang tinggi Dan kerana perkataan dia lah Dia melihat bahawa Sebab dia daripada India Dia pergi ke rumah kena Kena tendang ke Inggeris kat rumah kerana dia tolong uh, Perdana Menteri di rumah Tendang ke Singapura Bukan dia tendang di rumah, betul dia datang ke Singapura Singapura adalah pusat pentadbiran Inggeris dia masih tendang Dia, 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 dia macam Commonwealth kat dalam tu Mana-mana pun tak boleh bisa Jadi dia duduk situ, aktif dari situ Jadi, apa bila Dr. Bohan Dunia Helmi boleh pecah kat India Dr. Bohan Dunia Helmi belajar di India jadi dia boleh, duduk boleh, tamir pun boleh Jadi bagus komunikasi dia keluar Jadi, Dr. Baharudin dengan bijaksananya meminta supaya Kadang lagi menjadi ketua Bukan dia, sebab kalau dia dah dicantah oleh Inggeris Dan kalau dia lembut, tak bolehnya disuruhkan ni Tak tambang kitnya Jadi ada sisi lain yang lebih baik lah untuk dia kan dari segi kepimpinan ada sisi lain yang baik Tetapi untuk dia, dia menggunakan masjid ha, Itu kelebihan dia Dia menggunakan masjid Sultan itu Di Singapura, siapa yang pernah di Singapura Itulah kubu dia Dekat kali lepas Jumat, dia buat baik dengan imam itu Dia bercama, bercama, bercama Ini semua orang naik semangat ha, Jadi untuk kebaikan orang lain Jadi kita lagi sikit kat sini ha, ini, ini yang begitu lama berjuang ini saya mesti ceritakan siapa dia Dia adalah Apa yang kita tak kenal Yang kita kenal dia adalah Lecturer Kepada perundangan Islam Yang sangat terkenal di Malaysia Yang menjadi pakar rujuk Untuk perundangan Islam Siapa saja yang buat perundangan Islam Tidak dapat lari daripada dia Daripada zaman natrah lagi dia buat kerja Dia ini sebelum natrah Adalah uh, Pelajar Cambridge Belajar undang-undang Cambridge yang mendapat award Tiap-tiap tahun sehingga tak ada award dia nak berikan dia Begitu genius dia dia Dari segi perundangan uh, apa? Inggeris, civil Inggeris Begitu hebatnya dia Tetapi maknanya dia seperti um, peguam civil Inggeris Ataupun uh, pengapal undang-undang Inggeris yang berjalan Walking civil law <laughs> Ha, macam tu dia Punya hebatnya Kehebatan dia itu Pada masa natrah Kes natrah Menyebabkan oleh kerana dia rasa Sangat terpukul kerana Undang-undang Islam ini Dipandang memeh, dipandang rendah Oleh Mak Saleh Kan undang-undang Islam adalah Undang-undang pernikahan antara Mansur dengan Natrah ini 
dibatalkan now and void dalam undang-undang Inggeris itu menyebabkan patah arah dia kepada undang-undang Islam ha, nampak? itu kerja dia apa buat? boleh tak manusia biasa membuat rasa itu patah arah itu daripada yang terbaik dalam undang-undang sila kepada patah kepada undang-undang Islam ya? apa pun tak ada zaman itu begitu lemah dan cacah merbahnya pentadbiran undang-undang Islam jadi, dia mengambil keputusan pada masa itu Pada pukulan maut terhadap undang-undang Islam itu Dia mengambil keputusan untuk patah arah Dan memperjuangkan undang-undang Islam Sehingga akhir hayat dia Tidak ada siapa pun boleh mengatakan Tanzi Profesor Ahmad Ibrahim Tidak buat kerja Dia membuat kerja Sebanyak 50 orang membuat kerja Begitu banyak jenis undang-undang Begitu banyak apa kata akta dan sebagainya di, diolah oleh dia sehingga ke tahap mengangkat satu fasa di dalam perbagaan yang mempersamakan maknanya apabila bertembung antara undang-undang sila dan undang-undang undang-undang sila dan undang-undang islam maka undang-undang islam itu diangkat menjadi satu keputusan yang utama itu dia buat dengan kebijaksanaan dia dan rangkaian politician So, maknanya Melayu boleh buat undang-undang Islam Mau dan tidak Dia selalu kata Kita ni nak buat ke tidak Dia kata kepada politician Nak buat ke tidak Undang-undang Islam ni Mau nak buat boleh Dia kata Tak larat jadi Melayu Awas Melayu Sekiranya anda bernama Melayu Kalau yang jauh tu tetap Melayu <laughs> Jangan perasan anda bukan <laughs> Ini ini hanya gambaran-gambaran ya. Tentang bagaimana suasana zaman itu Saya nak rest sekejap Saya semangat lebih kan <laughs> saya, saya sempat tengok macam mana suasana zaman itu Real, apa yang saya cakap ni real Saya adalah wartawan yang objektif Saya takkan mengadakan-adakan benda yang tak ada Saya bukan jadi orang yang nak perasan Untuk dapat nama, mencari nama dan mencari duit ringgit dengan tulisan saya jadi apa yang saya papangkan dalam buku itu semuanya ada bukti kalau saya masukkan poli nak tangkap ke kerajaan nak tangkap semua ada bukti bukan saya pernah pandai buat telahan-telahan sendiri jadi ini semuanya daripada surat khabar oleh kerana saya orang surat khabar atau orang yang terlibat dalam dunia dunia kewartawanan maka bahan bukti bahan bukti Bahan bukti saya adalah dari Sok Kabar Sebab itu, apabila saya keluarkan fakta mengatakan bahawa keputusan Bahawa rusuhan itu berlaku kerana Kerana Sok Kabar, teori dia dari Sok Kabar Sejarawan tak boleh cakap apa Sebab sejarawan kalau dia tak lalu itu, dia tak jumpa fakta ini Hanya kerana orang Sok Kabar, orang tawan yang dunia kami Membuat sejarah hari-hari Betul tak? Kami catat hari ini Sorry Besok sudah Menjadi sejarah Jadi kami bermain dengan sejarah Tiap-tiap hari Maka saya mengambil Sejarah ini Tidak boleh dipadam Menjadi bukti Kepada Kepada Perjuangan Orang-orang lain Sebab itu Siapa yang tidak lalu Surat Tabah tak boleh tulis tentang Tuhan Sebab itu Kalau sejarawan tak lalu Surat khabar, tak boleh tulis Walaupun dianggap Banyak orang menganggap bahawa Kerja-kerja penulisan Tuhan ini dianggap sebagai Remeh, diremeh Sebenarnya tidak, kita kami adalah Perangkat sejarah Maka Siapa nak menafikan benda-benda yang jadi Berapa kamar Langkah pertama ini dibuat oleh Sok Khabar ini Lepas ini jadilah Usaha yang berapi-api ha. Sejarah Melayu bangkit Demi pertahankan Taufik Tengok macam mana Tori itu jadi Dan ini Dibuat oleh satu bangsa Yang dianggap sebagai lemah Dianggap sebagai malas Tiga hari tiga malam Parlimen British mempersoalkan 
Bagaimana suatu kuasa dunia yang dianggap begitu hebat perisikannya Perisikannya terhebat Kuasa penjaya yang terhebat zaman itu adalah British Boleh jatuh dan lemah di kerana rakyat yang dijajah Bukan kerana kuasa penjajahan yang lain Sikit dulu malu lah dia kata Boleh tak tahu sampai jadi boleh menjadi macam ni tahu kan boleh lumpuh satu kerajaan Bayang Tidakkah anda merasa bangga sebagai bangsa Melayu yang hebat? Bangga kan? Melayu hari ni? Eh, tapi saya dalam kini bukan nak cuba buat macam ni pula Saya nak menunjukkan bahawa Bahawa Orang Melayu tu zaman tu dia tahu Bagaimana nak berjuang dan apa dia nak buat dan kejayaan itu adalah kerana 50% disokong oleh polis yang paling tajam. Bukan saya tak dibuktikan dalam tip ni pula kan, video ni pula ha, Penulis ni pelakon <tuk> Merasa untuk kita mengadakan ini Saya tak ada maksud itu Yang saya maksudkan adalah Orang Melayu Jangan diasak dari segi tahu ini jadi asal. Tapi orang Melayu hari ini apa saya jadi? Dibiarkan diri dia diasak dengan tahu ini. Bukan kami menuju provokasi naik. Apa orang Melayu buat? Lembek-lembek kan? Dia berani buat keluar satu-satu putera dan dia nak test kekuatan kita sebenarnya. Nah, itu sebenarnya. Okey. Sekarang ini saya kena baca. Kebangkitan itu semua ini adalah satu anugerah Allah untuk bangsa Melayu. Kenapa saya katakan ini? Kerana ini bacaan saya, mungkin saya. Tak ada Allah menghantar karangali natra amilah bangsa untuk bangkitkan Melayu. Maknanya natra daripada dunia Belanda. Ya, eh, dunia barat. Karangali daripada dunia timur. Bersatu Membangkitkan orang lain Natrah tidak pernah tahu bahawa dirinya Menjadi alat kepada Kebangkitan kesedaran Memperjuangkan tahfid Orang-orang lain Natrah tidak pernah tahu sebab dia kecil Dan kenapa Allah gunakan dia Itu kerja dia Kenapa dia gunakan Natrah Dan kenapa kali lain Kerana Tanpa unsur luar yang ada pengalaman Banyak untuk untuk handle penjajah Inggeris yang banyak tipu muslihat ini Tak mungkin kita berjaya Sebab dia ni kawan baik dengan Big Boss kepada Pesuruh jaya British untuk Asia Tenggara Saya pernah nama dia? Sir George McMichael kalau tak salah Dia kawan baik sangat kawan tu Sehingga bersihkan semua Macam tak berapa nak ambil berat sama ha, kan? Sebab dia baik, baik dengan bos tu Itu sebab dia tak apa nak kawan dia Kawan saya bergerakkan dia Dan bergerakkan dia buat dalam masjid Terlindung lah kan? ha, Itu bijak-bijak dia ni Jadi Kombinasi dua ini Bangkitkan orang lain Jadi Cik Minah jadi alat Cik Mansur ada jadi alat Dan mereka berkorban apa? Natra Mansur ada lagi uh, Natra Mansur ada lagi Cik Minah Berkorban apa ni? Masa Rasa kasih antara mereka Yang sangat hebat Masuk Adami walaupun sekejap Tapi mencintai Natra Sangat hebat Sehingga masa saya jumpa dia untuk interview dia tu Boleh rasa dia punya kasih ke Natra tu Muka dia berubah Walaupun pada masa yang saya jumpa tu Sudah uh, Sudah berapa tahun? 48 tahun Terjadinya peristiwa Apabila saya saya jumpa dia Dia serah kepada saya tiga buah file yang mengandungi surat-surat dia dengan Natra Mengandungi dua surat Dua fal surat-surat dia dengan Natra Dengan bermula Satu lagi tentang uh, Kutipan duit untuk tanggung gaman Dia serah Dan saya tanya dia lebih kurang dalam masa dua jam Saya interview dia lebih kurang dalam masa dua jam Sempat saya bertanya soalan-soalan yang sangat Sangat susah untuk saya tanya Tapi saya kena tanya juga Kerana dia Dia lah jadi suami kepada Natra jadi soalan saya, adakah benar Tuhan mencintai Natra Dan 
tidak sebagaimana dikatakan orang Tuhan menjadi alat saja eh, untuk uh, memungkinkan nafrah tinggal di Malaysia. Ya benar, dia kata. Walaupun sebenarnya cinta nama itu bukan cinta yang macam nama besar. Cinta nama itu tidak dilepaskan hanya kita dengan tanggung jawab kita. Tetapi nak dan dia punya kalau mengikut akrab dia adalah seorang lelaki yang sangat beriman, seorang lelaki yang sangat gentleman dan sebagainya. Bla 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 kan. Saya fikirkan uh, mungkin uh, mungkin kerana latar ini timbul perasaan dan sebagainya. Tetapi bila saya jumpa uh, masuk ada kepada 48 tahun sebelum itu memang benar. Saya tidak nafikan dan anak dia sendiri mengatakan demikian. Bapa yang memang sangat baik dan sangat beriman dan memang sangat orang kata seorang lelaki yang beriman dia mempunyai sesuai dengan nama dia yang beradab belakang beradab dia kan jadi nasib dia sudah banyak umur dia pun tidak jadi cerita pada dia tak bersalah pula pun dan Alhamdulillah bukan Alhamdulillah dah pula Alhamdulillah saya tak tahu apa sebenarnya dia mimpi dan dia dia, dia fikirkan ataupun yang dia buat kesimpulan Kemudian dia serahkan tiga profil itu menjadi satu menjadi satu bebanan pula pemikiran kepada saya besoknya dia meninggal meninggal dunia besoknya satu kenyataan yang saya tak tahu macam mana nak buat kena saya tak tak macam tak itu saya duduk rumah pak seorang amam kasar masa serawan Singapura jadi dia kata pada ni orang yang kamu interview semalam dah meninggal hei mana boleh meninggal saya dah habis tanya lagi jadi dia kata apa pula? Tak boleh <SILENCIO> Eh, pas kawan jangan bermain Takkan dia dah meninggal Betul, dia dah meninggal Eh, saya pula boleh tanya kan <SILENCIO> Saya baru baca file ni Haa, macam tu lah Kalau dia make it of Natra Banyak cerita saya lah Tak <SILENCIO> tahu lah Sedih saya tak dapat nak dibayangkan So, kita tengok mayat tu Saya, saya cakap lah hati saya Betul kau meninggal ke pelakon tu Pak? <laughs> macam, macam tak percaya, bayangkan Semalam saya jumpa dia dan impact dia sangat hebat Dengan apa yang saya baca tu Saya nak tanya dia lagi kerana Kerana surat-surat tu sangat penting Malamnya Demikian lah tak dia Allah Kenapa? Kerana saya Agaknya dalam hati saya Saya berniat sangat untuk mempertemukan dia dua orang <laughs> Dia kata, Allah kata, tu rusak aku ni Kau paling pandai nak sejam pun sebab apa Agaknya <laughs> Dan, dan uh, Masa ada dia sendiri pun mungkin agaknya Memikirkan, sekiranya dia telah Sampai pada tahap Sudah pun menyampaikan tambahan itu kepada orang Yang dipikirkan sesuai Untuk mengungkapkan sejarah ini Agak adil Agak adil eh? Maka Ambil yang nyawa tu Mungkin tu ni ada Kan? Sebab aku tak sanggup lagi menanggung ha, Menanggung tu rasa dia tu kan? Jadi pergi lagi Saya rasa begitu lah gamak ni Apa yang dia niatkan Tak boleh lah saya nak kata Apa-apa lagi terima lah saya Tak ada lagi Oh saya lupa Ada part point yang tak saya nak okay. Okey. Yang paling penting tadi Allah bangkitkan gaya bela Islam dan bela diri dari penjajahan Ini penting Kalau tak sebab ini uh, Natra ini sejarah Natra sebenarnya menjadi simpanan kepada orang Melayu Yang dulu pernah cemerlang Pernah cemerlang dalam Dalam sejarah belakang Betul tak? Melayu hebat sebagai pedagang, Melayu hebat sebagai pelaut Hebat Melayu itu digabungkan dengan kehebatan Orang-orang Arab datang ke Nakal bersama-sama mengembang Islam. Jadi kehebatan Melayu bertembung ber, 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 bersama-sama dengan Arab. Ya, ingat kan, eh? bangsa ini besar. Arab itu besar. Jadi, besar dan membawa elemen Islam yang kuat. Jadi orang Melayu berpadu dan menjadi cantiknya Melayu ini kerana ada perpaduan dengan Islam. Kalau Melayu, Elisma atau Melayu ini cantik. Ada. Itu ada dekat Indonesia. Pulau Bali Itu Melayu yang ini pula Tak cantik mana pun kan Tapi kerana Melayu ini Islam maka dia cantik Dia cantik, semua cantik Budayanya cantik, orangnya cantik 
adab yang cantik, ahlak yang cantik, tolak ansur yang cantik dan lain memang ada gabungan ini. Gabungan semua bangsa ada dalam dunia Melayu. Jadi tadi Allah pula yang ketiga menyatukan. Ah ini penting. Dalam kesemuan itu menyatukan perbezaan politik sebab sama itu ada politik kiri kanan tengah. Kiri PKMN Kanannya dia agak UMNO dan tengahnya Hilbu Muslimin seperti mana sekarang ada PAS, PKA, UMNO Satu lagi ada apa? Kita Kita Satu parti lagi yang Datuk Zaid Ibrahim tu ha, Jadi di, di situ juga ada perbezaan pendidikan Perbezaan politik, perbezaan pendidikan, perbezaan status kedudukan Semua ini bersatu di dalam perusuhan Dilut parti politik Sebab kalau tengok dalam bab 13 Cerita tentang UMNO dan UMNO dan Rusuhan Bagaimana baca tengok Macam mana dialog antara Tunggu dengan Dato' On Sebagai yang dipertuk UMNO Ini bukan saya sengaja-sengaja buat pada pandai nak, nak tulis Tunggu sendiri menulis benda tu dalam Looking back buku dia Dia tulis dan dia mengaku kepada uh, Hajar Maidin Yang interview dia Mengatakan bahawa berlaku dialog antara dia dengan Dato' On Supaya kita memperjuangkan nasib orang Islam yang dihina oleh penjajah Dalam kes Gantara Dato' On jawab apa? Apa pula? Itu kan antara ibu dengan anak Kepada pandai pembiak anak masalah itu uh, Belum buat apa? Sekarang menjadi masalah kepada kita bahasa Melayu Apa pula ibu kata? Dah sudah cerita itu dah jadi sejarah Sekarang dihina-hina pula Itu jadi kita punya perjalanan Mana ada perjalanan kita dia kata Perjalanan ibu dengan anak itu saja ha, Nampak? Seorang menganggap itu isu pribadi Seorang lagi menganggap itu isu nasional Isu bangsa Isu agama Paling penting isu agama Kerana penjajah menghina Islam Jadi dalam kes ini Mereka berbeza pendapat Jadi orang-orang UMNO seluruhnya Menyokong tubuh Bila dia menyokong tubuh Dalam rusuhan itu Semua kepada PAS pun ada, maknanya Ibu Muslimin ada dalam tu, PKR ada dalam tu Aku <tuk> tahu <tuk> dalam tu Jadi, semua bercantung kerana Allah Jadi, applicable tak sekarang? Isu apa boleh bercantungkan lain? Tahu satu bos Satu majikan Boleh satu dalam lain Cuma sama aja kan. Jadi, jadi sekarang ni yang kuat yang kesempatan oleh bangsa bukan naik yang di Islam. Okey, yang keempat. Oleh kerana itu adalah isu hak asasi yang sangat menyentuh hati kalbu semua bangsa. Tak kira lah Cina ke India ke Serani ke Mak Salim ke orang asli ke. Kalau tengok budak kecil kan, naik naik gitu kan, hati kita belum kan. Ah, dulu kan, tak kira siapa Jadi, jadi Dekat situlah Dekat situlah takdir Allah yang sangat Cantiknya Kenapa dia ambil budak kecil Kalau dia ambil anak dalam besar Dia umur sebelah tahun Belum tentu kan, dia jadi benda lain kan? Nafsi nafsi kan, tapi kerana Budak kecil, semua bangsa pun Boleh menerima itu sebagai hak asasi Dia menangis Cerita dia menangis tu, eh, dia dalam sok kabar tadi, Anna Trump menangis tu Keluar dalam sok kabar Cina, sok kabar India, sok kabar apa pun keluar India pun keluar, dia menangis itu Jadi, orang Cina baca, apa lah yang dia buat bagi dia, ini budak menangis kan Jadi, itu saja sudah mengikat orang-orang Cina dan India yang selama ini tidak pernah mau bersatu Tidak pernah mau menolong orang Melayu pun, tak pernah mau. mana ada Mana ada penyatuan orang Cina dan bangsa India ni lah Kes dengan orang Melayu sebelum merdeka Kelahi ada Pasal dia kerja duduk kaya saja Orang Melayu kerja duduk miskin kan? ha, Tak ada Ini satu kes yang sangat hebat Dia tolong Melayu sehingga Apabila saya baca, saya lupa nak ubur kat sini Apabila saya baca jumlah orang-orang meninggal Yang disebabkan oleh Rusuhan, meninggal dia lebih banyak Cina dan India Daripada Melayu, Melayu sikit Mak Saleh, Cina, India, Melayu empat orang Daripada sembilan Ah, daripada 18 yang mati Cina lagi banyak India lagi banyak Begitu juga yang cedera Cina, India lebih banyak daripada Melayu ah, Jadi, apa kat situ 
kena menunjukkan mereka berkorban nyawa dan tenaga dan wang ringgit macam ni. Sebenarnya pada masa pada masa yang sama tahun-tahun itu adalah tahun-tahun semaraknya semangat nasionalisme di kalangan bangsa-bangsa yang dijajah di seluruh Asia Tenggara maupun seluruh dunia di negara-negara yang dijajah ya. termasuk sebelum itu Indonesia telah pun merdeka tampak kelima Indonesia merdeka dengan keperangan dia sendiri dengan Belanda melalui macam-macam cara termasuklah bulu-bulu kunci mereka berperang daripada dalam hutan menyerang Belanda kan? dan kemenangan mereka mereka menganggap sebagai bermaruah kerana berdarah jadi Allah menghantar sejarah berdarah yang sama kepada orang Melayu sepatutnya darurat tiga hari tiga malam itu digunakan oleh pemimpin politik Melayu zaman itu untuk pegang lele Inggeris apa dia hati yang tak pegang rakyat biasa yang banyak itu telah pun berkorban nyawa pemimpin atas bersuka dia betul tak? fikir logik sepatutnya masa itu lagi kita sudah merdeka kerana Allah telah menghantar tak dia begitu cantik sebab itu saya katakan bahawa kita sebagai bangsa yang tidak tahu menilai saat-saat sejarah yang hebat itu saya petik dan berputus sekarang kata sebuah bangsa yang besar adalah apabila dia dapat menangkap saat-saat sejarah kita tak berapa besar kan? kita besar sebenarnya tapi kita main-main pemimpin main-main ke atas jadi kita hanya merdeka tujuh tahun selepas itu apa jadi yang jadi dampak itu pasal itu sebenarnya tekanan yang sangat hebat untuk, untuk merdeka Tujuh tahun tu, di kotak katik kalau ada British menjaga kepentingan-kepentingan dia sama ada dari segi harta benda sama ada dari segi hasil bumi sama ada dari segi pemikiran maknanya ni dia akan lantik pegawai-pegawai mana yang seburu dengan dia sinonim dengan dia untuk meneruskan penjajahan-penjajahan sehinggalah hari ini kata tak? saya membuka satu persatu sejarah buku ini yang sebenarnya memerdekakan sejarah kita sejarah bangsa kita dari segi penjajahan tanah air penghinaan terhadap Islam dan penjajahan Hindu hebat yang buku ini untuk orang lain sehingga saya berani mengatakan bahawa inilah kejayaan paling besar orang lain sebenarnya kejayaan paling besar dan sangat ramai, sangat meses sifatnya paling hebat dalam sejarah sejarah peradaban bangsa lain kebangkitan memperjuangkan tauhid paling hebat dan saya itu sebabnya saya jumpa oleh kerana ini kesimpulan saya jumpa di dalam usul itu maka inilah sebabnya kenapa orang lain sangat kasih penantang Betul tak? Kerana Natra adalah mangsa yang sangat innocent Sangat tidak tahu apa-apa Tetapi menjadi alat kepada kebangkitan kesedaran kepada orang lain Kerana itu, semua orang Melayu sangat ingat Natra Tapi dia tak tahu kenapa dia ingat Natra Ingatan terhadap Natra itu Daripada tahun 50 terjadinya kes ini Sehingga sekarang Siapa yang membuat ini? Saya tak boleh buat ini Walaupun saya menulis tentang Natra Tapi saya tidak boleh membuatkan rasa itu pada hati kita semua Jadi siapa menanamkan rasa ini? Inilah sebenarnya magic yang dihantar oleh Allah kepada bangsa lain Saya tak boleh buat Rasa saya tak boleh buat Saya boleh menulis kembali sejarah Rasa hanya dihantar oleh Allah Maka saya percaya perlu ada jihad di sini Ada jihad di sini So orang saja berjihad Kerana Allah Dia punya Dia punya rasa pengorbanan itu Sampai kepada seluruh bangsa nah, Cukup seorang Tapi kita tak tahu berapa ramai yang jihad 
Apakah kerana kesimpulan yang saya jumpa inilah buku saya Natrah ini ha, Saya kena buat kesimpulan ini, saya kena bagi tahu ini Oleh kerana kesimpulan yang begitu mulut tentang kebangkitan orang-orang Melayu dan Kurbanan yang sangat hebat di bawah orang, 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 orang Melayu ini Maka saya sebagai penulis yang menghantar mesej ini Tak sanggup nak ambil duit Duit royalty daripada buku ini saya tak sanggup ambil sebab apa? Saya rasa sangat pengorbanan mereka dan pada masa saya menulis buku ini Air mata saya meleleh-leleh, saya tak tahu kenapa air mata saya meleleh-leleh Itu banyak sekali Dan rasa kasih saya kepada pejuang-pejuang ini dan seluruh bangsa Melayu sehingga hari ini Sangat hebat Rasa kasih kepada bangsa Melayu Ini rasa yang saya tak tahu datang dari mana Dan bukan saya buat, bukan saya minta Allah datangkan kepada hati saya Maka kerana itu, buku ini saya wakafkan Demi kepentingan orang lain Inilah penemuan yang saya jumpa dalam membuat isim ini Maka kerana itu, saya bagi tahu kepada siapa yang membaca Dia masyarakat, sudah-sudah berhenti Isim itu tak ada apa-apa Sini lagi banyak Kerana di sini Ada pengorbanan orang terdahulu Story-nya dalam ini Ada pengorbanan yang baru saya buat dalam ini Sebab itu, siapa membaca buku ini pada masa saya menulis, saya mengambil masa 15 jam satu hari Selama 4 bulan Saya bermula daripada, daripada Ramadan, tengah Ramadan sehinggalah lepas hari raya Apa nak apa hal pun saya tak peduli lah kan Saya menulis buku ni Sehingga siap, dia tahu Dia suruh cepat, dia tulis suruh cepat, dia tulis Saya pun tak tahu, dia sakkan juga datang suruh cepat tulis Pada masa saya menulis tu, belakang saya semua sakit Saya niat kami awal tuan pun kerana aku sakit semua badan ku ini Dan aku tak sanggup mengambil wang daripada buku ini Aku ingat aku mengenang semua pejuang-pejuang ini Dan kasih yang kau kepada bangsa ini Maka aku mohon kepada kau Pada sesiapa sahaja yang membaca buku ini Kau bangkitkanlah nanti Mentaukitkan kau kembali Untuk seluruh bangsa Melayu yang sekarang Semakin banyak melukuhkan diri Semakin banyak memperalatkan agama Semakin banyak tidak lihat kepada Allah Saya mohon kepada Allah, doa itu saya mohon Dan sebab itu sekiranya Saudara-saudara saya yang membaca buku ini Dia akan menangis Seperti mana saya menangis Kerana saya mula buku ini dengan rasa hati saya Ikhlas, lilah ta'ala Atas nama perjuangan kerana tauhid Maka 10 buku keluar daripada saya Tidak akan sama Pertanyaan Kerana ada perjuangan saya bersama perjuangan orang-orang ini Dalam buku ini Sehingga saya berani mengatakan Oleh kerana hebatnya Perjuangan orang orang Melayu dalam hari itu Saya berani mengatakan Selepas Allah, Rasulullah Selepas Al-Quran Dan hadis Inilah buku yang patut disimpan Bagai bahan bukti cinta kepada Allah Cinta minta kepada Allah Perlumbat Anda ada kerja yang kena dibuat Bukan hanya saya sebagai penulis Ada kerja Selama ni ada di hadapan kita, memerhatikan apa yang kita buat 
Nah, itu sifat dia je lah yang lain je dah hebat itu. Jadi tidak ada background pendidikan Islam, tidak ada background uh, apa? Uh, background Mesir ke, background Mesir ke. <laughs> saya hanyalah satu bangsa Melayu yang mencintai Allah. Itu saja yang saya ada. Dan, dan, dan saya kuat. Dan kerja saya ni adalah Allah daripada, daripada saya kecil lagi. Saya pada, pada masa saya berumur tujuh belas tahun. Selepas SPM tu nak, nak mula cari kerjaya. Saya hanya berminat untuk menjadi penulis je. Saya tak tahu kenapa. Penulis je. Saya, saya nak masuk ITM. Kawan-kawan saya nak masuk industri. Saya nak masuk ITM. Padahal ITM pada masa itu belum diiktiraf. Uh, masih lagi ijazah A. Belum ijazah penuh. Saya nak masuk ITM juga saya kata. Saya tak tahu kenapa. Dan saya lah satu-satunya pelajar uh, aliran Melayu pada masa itu. Di dalam uh, ITM dia, Mass Communication Bahasa Inggeris seluruhnya. Apabila ada English speaking, saya duduk di depan sesuatu Dua minit Lepas tu kawan saya, lecturer Kawan saya jadi lecturer Lepas tu kat situ, kat Euro ITM sekarang Menjadikan saya sebagai contoh Dia kata, itu tak tahu Masih mana dia mengangai Dia berjalan satu dunia Buat cerita dah terakhir Macam kat Masih Inggeris dia Itulah Itulah uh, kisah ini saya Jadi, ini penting Ini sangat penting Kita pernah bermilang dulu Lepas tu Melayu jatuh ke dalam penjara Melayu pernah bangkit hebat dalam sejarah Raja Sejarah Raja adalah sempadan kepada Kejatuhan Melayu Sepatutnya selepas sejarah Raja Kita bangkit gemilang kembali Betul tak? Teori ni gitu Dah gemilang, jatuh Patutnya bangkit gemilang Tapi sekarang ni macam mana? Saya nak tanya bangsa Melayu saudara-saudara saya Apa jadi bangsa Melayu sekarang? Hebat tak dari segi politik? Jatuh kan? Eh? Tak jawab dia apa? Jatuh ke tengah-tengah? Saya consider tak berani Cakap je lah Saya, kalau saya cakap Saya akan kata, saya non partisan saya tidak UMNO, saya tidak PKR, saya tidak PAS Saya berada di atas Semua parti politik duduk bawah Betul, sebab saya tidak ada kepentingan pribadi terhadap apa-apa pun di dunia ini Saya tidak ada apa-apa yang saya inginkan di dunia ini Saya hanya nak balik Saya nak buat kerja, saya nak balik Saya tak ada apa yang saya mahu Saya tak nak jawatan, saya tak nak duit duit, saya tak nak apa-apa kedudukan Saya hanya nak berjuang Majikan saya adalah Allah dan saya nak berjuang kepada Allah tak ada kepentingan. Jadi saya boleh mengatakan kepada siapa pun Anda buat kerja apa dalam politik Anda buat kerja apa dalam ekonomi Anda buat kerja apa dalam sosial Sistem dia tak berat. Buat apa? Anda membesarkan Allah ke Anda mengecek ke Allah? Itu je soalan saya Hebat sangat kan? Saya tak ada hebat mana pun Tapi itu je lah kerja saya yang saya ada Saya tak kerja lain Jadi dari segi itu Sepatutnya dalam politik kita tak tahu hal lah Sebab kita berpecah Kan? Dari segi ekonomi, hebat orang kita Melayu Tak boleh nak jadi wakil pun dalam supermarket Tak ada lah, Syed Tesco lah, bantu Kefu lah, Maiden lah Bangsa, India tengok, India Muslim tengok India Muslim, nanti menerima dia ni lah, Maiden Hebat, seperti TV, kita Melayu Apa pun tak ada Ni, Merdeka, lima puluh tiga tahun Sosial Sistem pentadbiran, rasuah hebat tak? Kelompok mana paling hebat? Atas ke bawah? Atas Yang ditangkap kastam dan apa tu level mana? Bawah Saya tak tahu Kita menjadi pemerhati kepada bangsa kita Kalau kita tidak mengkritik dan kita tidak berbuat apa-apa Pandai cakap je lah, buat sesuatu Kita mesti bertindak atas level kapasiti kita Individu Saya bekerja Bagi penulis Dan saya buat kerja saya Individu Anda semua boleh buat Kiranya saya boleh Anda boleh Betul tak? Jadi Politik tak diharap Ekonomi tak diharap Sosial Luatnya Berapa banyak anak luar nikah Makin banyak ke Makin kuat Kita mengurus anak luar nikah Lebih hebat daripada mengurus Yang nak buat anak luar nikah Betul tak? 
Sampai lah kan, centre untuk anak luar juga Kalau saya sikit kepala Kenapa tiap tiap urus orang-orang yang nak buat tu Nak buat kerja keluarkan keluarkan anak luar nikah tu Itu sebenarnya kita punya sasaran Bukannya setelah keluar anak tu Kalau cara fikir bagaimana ini Saya pernah nak mikir Sebenarnya simple ya mental tu Politik ke, ekonomi ke, sistem sosial ke, apa saja dalam hidup ni Jangan letak kepentingan diri kita di atas tu Jangan letak nasi-nasi kita di atas tu Lepas tu kita kena fikir besar untuk kepentingan bangsa Bukan kepentingan sendiri Seorang nak makan, kau pun ambil kecil kita Fikir besar untuk semua sesuatu bangsa Baru kita boleh bangkit Jadi, lain kini setelah 20 tahun Kita consider Lepas kak, gemilang kak, terbilang kak, pelan-pelan Apa sebenarnya Melayu? Sakit Saya bayangkan Melayu ni banyak perasan tu lebih Perasan Melayu perasan ha? Perasan gemilang, perasan hebat Perasan semua ada kan? Siapa pun tak ada Cuba bayangkan, bayangkan sekiranya parti pembangkang dapat pegang kerusi paling atas itu sebagai sebagai Perdana Menteri, apa jadi pada bangsa Melayu? Ah, tahu sudah ni buat kita ya? Kita kena bayangkan yang paling buruk buat ini Itulah Anda semua mesti tak sangka, saya hebat itu buku yang saya bawa Haa, itulah dia Bukan saya hebat, buku tu, buku tu Saya tak dapat puas saya Haa, ni saya tanya, apa yang hilang daripada bahasa lain? Islam kah? Tauhid? Marwah? Keberanian? Hilang apa ni? Semua ke? Masya Allah, bangsa Padahal saya nangis ni Apalah dia ni? Apa nak jadi? Yang mana satu kita ada, yang mana satu kita tak ada Siapa yang tahu tentang syariat? Siapa yang tahu tentang harikat? Apa sebenarnya dalam ni? Orang Melayu ni tak ada syariat ke tak ada harikat? Faham pun tak tahu yang tu Yang satu tu Okey, saya ini, saya kelaskan ini ya Syarat Islam itu semua bahasa Melayu ada, betul tak? Hakikat Islam itu semua bahasa Melayu hafal Tapi yang pegang Berapa banyak? Fahamkah kita hakikat kepercayaan kepada Allah itu Kepercayaan kepada Allah itu sampai kena menang Saya nak tanya, yang mana satu? Yang mana satu kah? Yang lain dalam soal-soal ini Yang mana satu kah yang boleh nampak Rukin Islam boleh nampak tak semua buat ni? Boleh nampak? Okey Semakin akhir zaman Semakinlah kita berpegang kepada Apa yang nampak Maka inilah yang kita nampak Tetapi sebenarnya Tauhid ini berada di mana? Pada yang nampak ke pada yang tak nampak? Maka di sini Rukun Iman ini Berapa banyak yang nampak? Mungkin satu Iaitu Al-Quran Yang lain nampak Semuanya bersifat Baik Tetapi Wahai bangsa Yang bersifat baik itulah yang kita kena pegang <coughs> Kerana Soalan permasalahan bangsa Permasalahan orang-orang Islam Atau mana-mana agama pun Berlaku kerana mengkhianati Yang baik ini pada masa dia tak ada tu macam-macam kita buat Kan? Bukan? Pada masa orang tak ada Kita macam-macam buat Kita rasa Allah tak ada Tak nampak ha, Betul tak? Kita buat macam-macam lah Maksiat Zinanya Minum araknya Bunuh orang Dia cekik sana Cekik sini Ambil duit dia Kan? Betul tak? Pentingan-kepentingan diri Besar hebat pada masa Orang tak nampak Kerana Kepercayaan kepada Allah ni Duk pelan, kusut dan masak dan tak eksis lagi Itu masalah yang jadi sekarang Jadi, bukan itu Di antara semua tu yang paling penting sekali kita nak pegang Pegang ni satu aja cukup lah Yang 
lain semua ikut ikut yang enam ni satu je pegang macam mana nak angkat supaya Allah itu ada je itu kena buat sini itu kena fikir sini banyak sesungguhnya kamu tidak pernah memikirkan aku sesungguhnya kau tidak pernah memikir ayat Quran semua mencabar pemikiran kalau kita fikir dia akan fikir ini lah masalah orang lain main-main Ha, ni akibat Melayu lemah tau enak baca je lah sambil lalu ni dah faham dah ha, ni. saya buat saya buat apa kan saya buat lebih kurang pemahaman saya check and balance Melayu lemah kuasa politik Hilang kuasa majoriti tiga negeri Melayu berpecah dari empat parti Melayu berpecah dalam parti sendiri ni Teruk tau perpecahan kita Maka Maka saya nak meraihkan Pas dengan UMNO Orang baik Atau Bercantum Sekiranya dia bercantum Apa jadi pada Kuasa lain Takut kan Makanya dia menjadi Sepatutnya itu jadi Janganlah kita bergaduh Janganlah kita bergaduh Kuatkan sesama kita Pas dengan UMNO Dan fikir al ha, Tak ada kita nak bayar Bukan-bukan ni Saya Mengenali semua daripada Top UMNO Top fikir al Top pas Semua saya kenal Sebab tu saya berani titik-titik Dan mereka kenal saya <laughs> Jadi <laughs> Jangan risau sangat lah <coughs> Kalau saya cakap, saya kenal tu. Saya kenal kerana kamu peralatkan politik. Ha, titik. Peralatkan politik. Tapi bukanlah maknanya saya kenal. Maka saya titik-titik dia orang tu tak ada maksud tu. Eh. Maknanya, saya kenal politik itu apa. Apa kerja dalam politik tu. Apa patut dia buat oleh orang politik. Dan bagaimana politik saya membuat kesimpulan. Orang yang baik dalam sistem politik sekarang. Orang yang baik, apabila dia masuk politik, tidak akan bertambah baik. Itu cerita saya. Ha? Dalam politik sekarang. Jadi, kalau lah kita membayangkan yang syumur-syumur tentang kuasa, dan kita boleh buat banyak dalam kuasa, jangan masuk politik dulu. Tangguh. Mula-mula. Sebab apa? Politik sekarang penuh nasi-nasi. Hilang tauhidnya. Kalau kuat tahu itu tak ada gitu Sama ada PAN, sama ada UMNO, sama ada PTA Semua kena Ini kuasa teras pemerintahan Undang-undang Islam kita tak bertapakkan sepenuhnya Saya cakap ni bukan pula saya bahasa bunyi macam-macam dengan PAN gitu kan Haa tak kena mana Ini Ini hanya pemerhatian seorang penulis Sistem urus takbir yang banyak di politik kan Ha, begitulah tender, tender dan sebagainya Macam politik yang banyak Tak ada di sana, tak ada di sini Makan di sana, makan di sini Lemah kekuatan ekonomi, tadi kita dah tahu Lemah sistem check and balance Maknanya kalau orang ulama ada intelektual yang patut menegur Tidak buat kerja kerana Takut Betul tak? Kerana Kepentingan diri Takut nanti hilang luatan, hilang semua Okey, Melayu lemah kuasa rakyat NGO kita tidak kuat NGO Paling selesai kuat tak? Kuat Dan mereka ada tanggung Untuk memperkayakan sama mereka Kita Belum tentu Melayu keliru Lebih keliru daripada Laman yang terakhir Tak tahu pernah kuat Melayu banyak dikuasai Naksa-naksa Itu Anak luar nikah lebih banyak keluar Sehingga sekarang ni Apabila disebut Zina Dah tak jadi satu benda yang malu dah sekarang Kenapa jadi sama dia? Berat tu, berat Sebenarnya Melayu boleh hebat banyak Melayu ni sebenarnya Satu bangsa yang sangat bagus sebenarnya Saya tak nak nak cakap bantuan Melayu ni kan Sebenarnya Melayu mempunyai Begitu banyak potensi Untuk memimpin bangsa lain ha, Kat sini kita senyum lah, bangkit lah balik Bangkit balik, bangkit Bangkit buat lah kerja ni Melayu sebenarnya kalau di kalau saya kau pergi haji atau kau pergi umrah, betul tak? Orang Melayu, Malaysia, Malaysia khususnya dikenal lagi sebagai bangsa yang paling baik. Anak dia, pengawal-pengawal kenal Melayu, ofis yang kenal, sehingga Sultan kenal Melayu. Sebagai bangsa yang baik, anak dia. Betul tak? Ha, dia tahu beda Melayu, Malaysia. Bukan Melayu, Indonesia. Tahu dia 
tahu bila. Lepas tu bangsa yang hebat kerana semua bangsa besar ada dalam bangsa Melayu. Ada Arab, ada Cina, ada India. Itu tiga bangsa besar ada sini. Eropa pun, Eropa pun ada sebab tu kita ada Serani. Kita ada Portugis kahwin dengan orang Melayu. Jadi apa? Tiga kahwin Melayu jadi apa? Serani juga. Bangsa yang hebat kerana daya tolak ansurnya tinggi. Sila ada pula lingkup semua. Tanda-tanda semua Kita tahu Ansurnya sangat tinggi Kalau dalam persidangan semua Kita sebenarnya memang Memang diakui dari segi itu Wise, wise Kita bangsa yang wise Sebab kita Cosmopolitan kita Dah daripada zaman Tok Nadok lagi Zaman Belakang lagi Kita pandai Kita pandai Sesuai tak baik Kita hebat Bangsa yang hebat kerana Masih murni pegangan agama ini Murni lagi Walaupun saya kata tadi bilang tauhid, tapi berbanding dengan bangsa lain di asal negara ini, ke Tawara, tapi di sini kita lead. Kita murni kerana Islam yang diajar oleh ulama itu sampai ke dasar. Orang miskin punya pegangan yang paham yang sama dengan orang kaya dari segi agama. Jadi status tidak menjejaskan akidah. Tetapi negara jiran kita, Indonesia belum tentu. Sebab pada masa itu mereka berperang-perang perang banyak dengan Belanda. Ulama tak sempat uh, mendasari pegangan agama di kalangan uh, kalangan rakyat sehingga syek bila syek animisme masuk tak boleh nak dihakis animisme tak boleh nak dihakis pegangan agama ini dan sebagainya sehingga begitu banyak masalah di Indonesia walaupun mereka 200 juta berbandingan kita hanya mungkin 20 juta kot kira dah ke 20 juta kan kita tapi kita sebenarnya murni ini masih ada. Sebab tu saya saya bagi ini. Tapi kebaikan kepada kita untuk berbakti. Sebab tu apa yang kita boleh buat untuk personal balik insaf, pegang nilai tarikh sebenar. Wang kita punya diri. Kembali insaf, maafkan diri saya keluarga. Kalau berdosa jangan takut, minta ampun je. Minta maaf dengan semua orang. Balik pakai jalan. Sebab kita kena balik sebagai satu bangsa yang kuat. Balik. Tu sistem politik betul kan? Bila insaf. Allah menunggu untuk pemilihan orang Melayu. Sebab apa? Kalau kita tengok, mana bencana kat negeri jiran kita banyak kan? Islam dia hebat kan? Besar kan? Banyak kan? Tapi bala bencana dia senang sebesar tu berapa ratus ribu mati. Saya kaji balik kenapa sebenarnya berlaku di Aceh Negara Serami Mekah itu Rupanya orang Indonesia sendiri bercerita Dalam hutan dia tu Dia buat ganja rupanya Sehingga ganja-ganja tu dia jual macam biasa-biasa Kita berjalan Buat pemerang tak itu Menjaga ganja rupanya Sebab itulah mereka Berdikari banyak duit Pesantren belum tentu Pesantren yang betul Bukan semua lah ya eh. Kita tak kata semua tapi ada kawin ta'ah yang tidak ada adalah uh, Sunnah wal jamaah Tidak diajak oleh Rasulullah semua kawin ta'ah Dan itu ada Jadi itu menyebabkan Berapa kali tadi dekat Dr. Uh, Bala-bala yang Allah hantar Melalui uh, Apa ni? Uh, apa? Gumpa bumi Ini berapa? Gumpa bumi ini berapa? Malaysia ada maksiat macam-macam jadi juga pun kita bagus sangkut Jadi juga Tapi pegangan murni kita masih kuat Maka itu Allah Tak turun ke mana-mana Tapi kita tak boleh ambil kesempatan Oh tak ada balai yang lain-lain Kuat dia masyarakat Tiada kehancuran seluruh sistem politik Kalau ini hancur itu Sebab tu dia keluar buku ni tahun 2009 Sebab Hari tu berlaku Pecaturan politik berubah kerana apa? Kerana unsur dalaman UMNO Bukan kerana PKR hebat Bukan kerana Parti Pemerintah hebat eh. Kena baca eh, politik itu Kerana perpecahan dalam UMNO Menyebabkan peralihan sistem undi menjadi 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 tidak ada pada UMNO Kita pun nak mengatakan bahawa UMNO tidak bagus seluruhnya pun tidak boleh Kerana dia Parti Pemerintah yang telah lama ada pengalaman Hanya Kena buat pembetulan Dari segi tauhid ni Kena buat pembetulan Sistem ekonomi Satu dunia lingkup Malaysia masih Kena masalah Nampak? 
Bukan hanya kerana cek dia itu tidak Tapi kerana kasih sayang Allah Kena fikir ramah Allah yang banyak ni Di atas tu kena fikir Yang fikir kita bangga kita kan Tak tak cuma ni je kan Tu dia ada rosak semua sistem sosial kita Kan Anak luar nikah banyak semua Tapi kita masih lagi Ramah Allah Tapi ingat Kerja-kerja Allah ni Apabila sampai peringatan main-main ni Saya pun tak tahu Saya doakan supaya tidak ada lagi Maka ini Maka ini adalah Seluruh impunan Apa yang saya katakan hari ini Berat buku ni sebenarnya Saya uh, saya fikir uh, Adik-adik, kakak-kakak, abang-abang yang datang Dengar cerama saya sebenarnya Tidak pun terfikir bahawa Akan jadi <laughs> Akan sebegak ini Akan didengar Macam cerama agama lah pula kan tapi sebenarnya itulah intisari buku tu Intisari itu mengadap ke situ sebenarnya Intisari natrah adalah tauhid Melayu Bukannya Bukannya cerita natrah itu Jadi kalau nak tanya saya natrah Islam atau tidak? Tidak Natrah mati dalam Islam atau tidak? Tidak Natrah mati dalam tidak ada agama Natrah tu pun sendiri badan dia pun tidak dikumumikan Kerana apa? Kerana dia takut akan ada perpecahan antara agama lagi Okey, ini nak kita nak tengok Dulu Yang dijauh ni dulu Ini sempadan dia Dan ini sekarang Nak jadi apa? Itu je lah yang saya dapat buat Daripada Natrah Natrah menjadi sempadan kepada Natrah menjadi contoh, Natrah menjadi sempadan kepada Kejatuhan Islam Ya, sepatutnya sebab itu kita bangkit kembali gemilang Sekarang masih ada harapan untuk kita bangkit gemilang Jangan putus asa Maknanya saya telah pun menjalankan tanggungjawab Saya menulis dan menghantar khabar Dan menghantar mesej mesej Allah melalui buku ini Kepada orang lain Khusus untuk orang lain Kerana natrah adalah untuk orang lain tidak untuk Belanda, tidak untuk Cina, tidak untuk India Tetapi untuk orang sendiri Maka saya telah pun membuat kerja saya Maka sekarang, tanggung jawab saudara-saudara saya untuk membuat kerja Tak okey Bukan hanya baca Bukan hanya baca dan menangis je <laughs> Lebih dari itu ha, Jadi Saya saya mohon maaf sekiranya apa yang saya katakan itu melampaui batas Saya tidak berniat untuk menghina sesiapa Untuk menghina mana-mana parti politik Tidak berniat langsung untuk mengajak saudara-saudara merusuk <laughs> Yang saya niatkan adalah Untuk kita sama-sama insaf bahawa kita ada tanggungjawab Untuk mengangkat martabat agama kita Dan meletakkan Allah pada tempatnya ya paling hebat. Dan dengan meletakkan Allah pada tempatnya, insya-Allah bangsa Melayu akan bangkit gemilang lebih hebat daripada zaman Melaka, insya-Allah. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi wacana yang telah disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Sri Fatini Yaakob Majlis merantapkan ucapan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Sri Hadirin sekalian, seterusnya saya ingin membuka majlis untuk sesi soal jawab Sila nyatakan nama dan jawatan sebelum soalan dilontarkan Untuk itu, dipersilakan kepada hadirin sekalian untuk mengemukakan soalan dan Alhamdulillah saya faham kesusahan yang saya akan menjadi dan juga menjadi pelajar dalam bidang uh, pengurusan rekod dan akai saya pernah uh, membuat rujukan di akad akib dan juga merasai bagaimana masa dan tenaga yang datang buangkan membuat rujukan di sana sendiri satu dunia pergi yang telah dipun dalam buku um, kemudian datang dalam buku ni cukup uh, kisah natural tu saya rasa saya tak perlu rujuk pada yang lain 
Kalau orang Melayu nak tahu sejarah kita, saya rekomen buku ini adalah tujukan yang konflik bagi saya. Dan saya tertarik dengan uh, dan dapat buku mengkaitkan kepada orang Melayu dalam perkongsian uh, uh, sebentar tadi. Dan adakah nanti bercadang untuk membuatkan satu lagi penyebutan review yang lebih kurang apa yang telah nanti disampaikan. Saya dapat tadi uh, nanti telah ada blog nantra dan saya nak uh, kalau boleh harap saya akan dapat dibukakan satu lagi review pada nanti lagi tentang perbualan orang lain dan juga uh, macam mana kita nak menyukatkan tauhid di kalangan orang Melayu yang semakin rentan kasi dalam cabaran berdosa saya sebenarnya salah seorang daripada peminat Datin Sri dan terutamanya setelah saya membaca buku Natrah ini uh, hanya untuk berkongsi pengalaman lah yang mana apabila saya melihat ketebalan buku ini rasanya macam mungkin tak boleh habis lah dalam masa dua hari macam tu. tapi setelah saya baca hasil kelulusan uh, Datin Sri yang saya rasa digarap amat baik lah yang mana uh, saya rasa dua hari tu saya boleh habiskan bila kita baca episod by episod tu kita rasa macam nak tahu lagi nak tahu lagi cerita Natrah ini jadi saya rasa macam uh, Datin Sri telah berjaya sebab kita pun tidak uh, berada dalam sejarah itu kan uh, di zaman itu tapi hasil pada buku ni saya rasa kita seolah-olah berada macam contohnya uh, apabila Datin Sri menceritakan bagaimana anak uh, terang sini bawa punca di bawa ke, uh, ke Singapura dan kemungkinan masa itu orang di Kuala mengatakan uh, jika tidak dibawa ke Singapura tak mungkin berlaku punca uh, ni salah satu jadi saya dapat rasakan uh, saya cukup setuju dengan pandangan Cik Saniza mungkin ada lagi aku buku selepas ini yang dah saya boleh uh, tulis uh, yang mana kita semua boleh berkongsi rasa dan dikaitkan juga dengan isu uh, orang Melayu zaman sekarang ni saya doakan Allah panjangkan isi dan isteri <laughs> dan kami juga mengucapkan tanya bila melihat pada penulisan Datin Sri berkaitan dengan bacaan politik semasa peristiwa Natra dan juga boleh kita kaitkan peristiwa Tibas ini adakah Melayu masih lagi kurang percaya atau kurang menerima hakikat bahawa mereka ini bangsa yang terminak sebenarnya kerana kurang didedahkan dengan peristiwa-peristiwa yang membangkitkan semangat Melayu di masa lampau utama yang kedua ketika produser dan pengarah Raja Emma Fatimah mengarahkan datang di Istana Budaya timbul kontroversi di antara Datin Sri dan juga penerbit ini berkaitan dengan apa yang dipertaskan oleh Emma Fatimah tidak serupa dengan apa yang Datin Sri tulis dalam Natrah Jadi, bagi pendapat Datin Sri apakah perbezaan ketara yang menyebabkan Datin Sri kurang bersetuju dengan apa yang dipertaskan oleh Emma Fatimah Terima kasih kepada Syahidah, saya dah ulang lagi Memang betul Maknanya sesiapa yang baca buku Natrah Dia akan meminta supaya saya menulis Sesuatu buku yang lebih komprehensif Berkaitan dengan Melayu itu sendiri ya. Sebab ini memang Buku yang saya terbitkan uh, Konsider Kalau ada segi Natrah itu uh, Episod satu Akan ada episod-episod lain Sehingga menggunakan Melayu telah pun Maknanya ada kerja saya dengan Natrah ini Dan kerja yang sedang ditanggungkan Bukan tahu yang belum lagi dibuat ha, Jadi hari ini oleh kerana ada soalan Maka saya kena bayangkanlah apa yang akan dibuat Memang betul bahawa akan ada satu buku Akan saya tulis di Cabar Berkaitan antara sejarah Islam Islam dengan orang Melayu nah, Sejarah Natrah dan Melayu hari ini Akan ada ini Supaya kita letakkan nilai tauhid itu tinggi Untuk memartabatkan kembali Melayu Kalau tidak, sebab teori saya mengatakan bahawa Orang Melayu tidak boleh bermilang tanpa Islam Tidak ada mana-mana teori Tidak ada mana-mana fakta Tidak ada mana-mana ramuan yang dapat mencantikkan orang Melayu atau menggembirakan orang Melayu kecuali satu saja iaitu Islam. Jadi 
Sekiranya orang lain memegang Islam dengan kuat Dan meletakkan dia pada martabat yang tinggi Dalam sistem politik, dalam sistem ekonomi, dalam sistem sosial Insya Allah akan jadi bangsa yang hebat kita Dan kita akan memimpin bangsa-bangsa Islam yang lain Insya Allah Sebab kita dah tak boleh harap Arab memimpin dunia Islam Betul tak? Arab sudah hancur sebagai bangsa yang boleh memimpin dunia Islam Kerana dia sudah pun ditarik hidungnya oleh Amerika Itu persepsi politik Jadi bangsa Melayu tidak ada koneksi sangat dengan Amerika Itu pembebasan itu sudah sangat besar maknanya Dari segi sistem politik dan ekonomi Indonesia pun ditarik hidung oleh Amerika Sebab itu susah jadi kita mempunyai begitu banyak kebolehan dan begitu banyak uh, kesempatan-kesempatan dan peluang-peluang untuk menjadi hebat. Dan kerana itu buku itu saya mesti terbitkan. Saya rasa oleh kerana sekarang saya masih lagi menjadi uh, karyawan tamu kepada UTM, saya mesti menghabiskan buku dia. So, akhir Disember tahun ini habis. So, tahun depan saya akan start menulis buku itu, cari bahan untuk buku itu. Saya ingat akhir 2012 buku itu akan terbit Dan sebelum buku itu terbit Akan terbit film tentang matrah ini Akan terbit teater tentang matrah Dan apa-apa produksi lain tentang matrah Hanya kerana martabatkan balik tauhid pada orang-orang lain Itu saja sebab Dan semua produksi atau apa-apa saja yang berkaitan Yang menatrah di dalam ini Saya tidak ada kepentingan pribadi Melainkan kepentingan Demi kerana Allah untuk bangsa Melayu Jadi duit dia tu Sedang masuk ke dalam satu akaun Yang saya namakan akaun natrah Dalam bank saya sekarang ni CIMB Jadi semua royalty masuk situ Semua pembayaran untuk hari ni punya pun masuk situ apa-apa saja masuk situ, produksi filem ke atau apa situ sehingga satu hari Bila dia banyak, akan saya turunkan satu yayasan bernama Yayasan Insaf Tauhid Itu saja Kerja yayasan itu, buat kerja Membalikkan ingatan orang lain bahawa dia boleh cuman nak kena Tauhid dan balik apa Itu saja, saja Dia akan mengikuti semua Daripada sekecil kecilnya orang Melayu sehingga sebesar-besarnya orang Melayu Semua di bidang terlibat Kerana buku ini sebenarnya saya tulis ini Saya tidak menyangka sama sekali pada masa saya tulis Budak umur tujuh tahun meminta bapa dia beli ha, bapa dia datang ke saya, dia kata anak saya minta sangat saya beli Saya tak tahu kenapa Itu sebab saya datang aku bila saya doa kan tadi Allah lah yang menjalankan hati hati budak Sebab budak lagi cepat tangkap eh? Mesej-mesej baik itu ha, Dan peminat saya itu daripada umur 7 tahun sehinggalah 80 tahun Semua membeli buku itu dan juga um, Status kedudukan Daripada reba TSC, daripada petani, daripada orang miskin sehinggalah Dalam istana Sama seperti dulu apabila terjadi rusuhan dan semua bergabung dengan dia untuk kebangkitan Islam Jadi buku itu balik kepada zaman dia balik Aplikasi kepada Melayu buku ini Semuanya dilut kerana buku ini Kan itu satu benda yang pelik Bagi saya pelik Sebab saya hanya sekadar menulis Saya tak, saya hanya menulis dan mendoakan Jadi saya tak tahu siapa sebenarnya baca buku saya Jadi bila saya duduk situ Terutama apabila saya duduk kat Istana Budaya tu Saya sign buku tu, saya tanya mereka siapa Latar belakang apa, dari situ saya dapat tahu Saya dapat khabar Begitu banyak kan Pecahan latar belakang Orang-orang yang beli buku latar hari Dan inilah saya bayangkan Satu-satunya buku yang boleh Memecahkan sepadan orang-orang lain Sama ada sikit politik, agama Ataupun kedudukan dia Dia Latin Seri ke Dia Tan Seri ke Dia Seri-seri saja nama dia ke <laughs> Semuanya membaca buku ni Memang satu benda yang pelik kan bagi saya pelik Dan pelik itu dibuat oleh Allah Sebab itu tadi Apabila kakak tu, ber, kakak tu mengatakan Apa nama dia? Kakak tu yang tadi mengatakan bahawa Dia membaca buku ini Dia rasa tebal dan tak boleh habis Dalam masa dua hari 
Tapi bila dia baca dia nak lagi Nak lagi tahu, nak lagi tahu, nak lagi tahu Yang nak lagi tahu itu bukan saya buat Itu dipanggil kalau dari segi Korang tawanan, penulisan dipanggil The flow of the story The flow itu bukan saya buat Saya hanya sekadar menulis-menulis Flow itu Allah datang Rasa itu dia pegang Saya hanya tulis ini Dan saya edit di sini itu saya edit saya. Siapa saja yang edit buku saya, menerbit dalam buku saya, senang buku saya. Sebab kalau kalau anda perasan buku saya, levelnya universiti, bahan ataupun garapan saya itu sangatlah mudah. Semua daripada budak umur tiga tahun sehingga umur berapa puluh tahun, PhD ke, tak ada PhD ke, diploma ke, sijil ke, boleh baca buku. Kerana saya mempersembahkan dia dalam dalam konteks yang boleh dibaca oleh semua orang Kerana ini memang untuk semua orang Melayu Dan standardnya mesti tinggi Kerana apa yang keluar daripada saya Standardnya mesti tinggi kerana apa? Kerana demikian dan Islam Saya mesti melambangkan Melayu ini hebat Islam itu hebat Maka kita saya mesti persembahkan dia Sehingga tidak ada dolak daliknya buku itu lagi Tak ada siapa boleh memperkatakan apa-apa dengan buku itu Sebenarnya, Irma Fatimah bukan lawan saya Betul tak? Siapa yang baca buku ini dan siapa melihat Bendografi buku ini Dan notafati buku ini Irma Fatimah tidak berada pada tempat saya sebagai lawan saya Tetapi, oleh kerana pengaruh seni dia Dilihat besar dan akan mempengaruhi banyak pemikiran yang sesat tentang natra Maka saya kena bangkit Kerana tidak ada orang lain dapat bangkit seperti saya bangkit Sehingga saya Saya apa yang di luar lingkungan itu Langsung kena orang mengatakan Ini lagi ulama natra Tidak ada orang lain yang lebih ekspert tentang natra Melainkan inilah satu-satunya ulama dunia tentang natra Jadi Saya terpaksa bangkit kerana apa yang tidak betul, apa yang tidak benar antara apa yang dikentas nak oleh Irma dengan apa yang di saya buat Dia ada kepentingan pribadi dalam dia Saya tidak ada kepentingan pribadi Itu dari segi pribadi dalam Natra Walaupun 20 tahun di tangan saya Natra Tapi saya tidak menganggap Natra adalah hak pribadi saya Dia Natra ini sebenarnya adalah amanah bangsa Amanah Allah kepada saya Untuk bangsa Melayu Maka saya kena bangkit Sekiranya banyak kali Irma Fatimah Mempersoalkan Peribadi saya, mengata tentang Peribadi saya, saya tak jawab Semua orang boleh Mengata peribadi saya dan kelemah saya Tetapi jangan mengatakan Sesuatu tentang berjalan orang Melayu Dan Islam Ataupun Allah dan Rasulullah Itu saya bangkit Dan kerana itu saya bangkit Apa yang dibuat di atas atas itu Bersalahan dengan sejarah Itu sebenarnya yang saya bangkit Bersalahan dengan sejarah Bersalahan dengan semangat sebenarnya Adalah untuk memperjuangkan Islam Di pentas itu Sudahlah tidak ada semangat Islamnya Sudahlah banyak hiburannya dengan itu Semua itu tak apa bagi saya Sudahlah ada cinta-cinta melampaui batas antara digambar pemangsa dengan Natra Tidak berada Sudah tak apa lah Bagi saya masih lagi tak apa Sebab saya ada Tolak asal Melayu kan tinggi Haa ah, ada tolak asal <laughs> Masih boleh Sebab kalau orang itu tolak asal dia tinggi Objektiviti dia tinggi Dia boleh bertolak asal ini Sebab ini semua tidak penting Tak apa Tetapi apabila dia membesarkan Segala lambang-lambang Agama Kristian di atas pentas Itu saya bangkit Mengamuk betul saya Saya tak boleh tidur seminggu Saya seorang diri dekat, dekat IB Masa yang awal-awal dulu yang dipentaskan dulu Tahun 2009 Bukan tahun ini Bukan tahun 2009 Bukan tahun 2009 Saya tidak boleh cakap saya Makan tak ada tidur tak ada Saya tidak ada kawan untuk cakap tentang ini Sakit hati saya kerana apa Aku separuh mati memperjuangkan Islam dalam ini kau Separuh mati mengangkat Lambang-lambang salib sebesar Bangunan dua tingkat di atas pentas Salib yang besar Pintu gereja yang besar Salib-salib kepada orang tu begitu banyak Kenapa? Apa? 
apa mahu, apa yang dia nak di situ. Kita mengeluarkan duit IP itu duit kerajaan kan? Dan bangsa yang melihat itu banyak Islam kan? Kita memberikan promosi besar-besaran kepada agama itu kenapa? Satu, yang kedua, agama ini yang saya bukan menentang Kristian ya. Kristian sebenarnya adalah agama murni samawi daripada Allah. Ya? Dan Isa yang turunkan. Tetapi diselewetkan oleh pengikutnya kerana kepentingan peribadi. Jadi agama apa pun yang ada konsep atau hakikat peribadi dalam tu akan jadi melingkuk-lingkuk lah. Jadi agama yang itu sebenarnya atas kepentingan peribadi telah membunuh begitu banyak orang Islam di Bosnia, di Indonesia. Ini apa yang kita ambil kesempatan untuk angkat dia pula? Aku kena mengena dengan Nadra. Itu saya menyayat hati saya tu. Sebab itu, apabila saya komplain komplain tu, dia tak tahu apa benda yang saya komplain kan? Dia, 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 saya, dia rasa saya ni nak cari publicity murah untuk jual buku saya tu. Dia kata begitu lah. Tak penting lah saya. Lepas itu, bila saya hantar ejen-ejen saya pergi tengok. Apa jadi? Memang berubah semua. Lama-lama tu semua berubah. Tak ada lagi kelihatan. Itu sebabnya orang kata apa yang pasti ni marah sangat. Dia tak tahu apa yang saya marah sebab tak ada apa dah tu betul. Semua sudah didayutkan, dikecikkan, dikalakan lain. Ya, nampak? Sebab itu saya tulis kepada dia. Jujurlah dalam Islam. Irma, jujurlah dalam Islam. Dalam satu utusan Malaysia, saya tak tahu sama ada sasuran baju ke tidak. Tapi itu tajuk yang saya tulis, saya tak sangka editor eh, ambil tajuk itu sebiji buku kat situ. Dan itu menjadi satu gunung berapa meletup. Cantum hati dia meletup. Jujurlah dalam Islam. Saya tak tahu. Apabila saya menulis, saya menulis apa yang keluar daripada hati saya, itu Allah yang buat. Dan betul-betul dia lepas itu. Pasal apa? Kita boleh berpakai Islam, kita boleh memakai tudung dan kita boleh langgap macam Islam. Tetapi niat kita hanya Allah yang tahu. Apabila saya hubung itu jujurlah dalam Islam, maknanya kita jangan belanggak aja Islam tapi kita buat kerja lain. Maknanya kita mengkhianati Islam. Ini tidak boleh. Saya tidak benar. Jangan belaga-laga. Jadi siapa nak pergi projek dan dia tengok tu tu. Tapi sekarang mana ada orang pure-pure yang pakai Islam sangat pun. Melainkan saya, eh perasan tu lah. Betul. Kan, betul tak? Saya, kalau orang lain guna kedudukan untuk gunakan agama untuk untuk kepentingan peribadi ya? Guna agama untuk kepentingan peribadi Saya menggunakan nama saya, duit saya dan segala ada apa pada saya ni Untuk kepentingan Islam Maka kita akan berperang ya? Bagi segala gelaran pada saya Dan gelaran itu akan saya gunakan untuk kepentingan Islam ha, Dia macam tu Mari kita berlawan <laughs> Saya pun akan menang ha, Akan macam tu lah Pasal saya tak ada apa-apa kepentingan Kau nak ambil ni, ambil Memang saya bagi free Ambil, ambil Tak ada masalah tapi jangan hina kan Islam dan ini dan jangan buat tak senang dalam perjuangan orang Islam. Saya marah itu lah. Perjuangan orang Islam atas pentah tu tak terang mana pun yang tak. Kenapa Kristian tu yang tak ada bila ni? Tapi sebab adik-adik semua ni tak tengok, tak pergi teater, alamak. <tuh> tak tahu lah bagaimana dia buat kerja kan. Ha, macam tu lah. Jadi, oleh kerana saya berjuang atas nama Islam, saya terpaksa lah masuk Semua bidang seni Sebab Akan ambil Islam ni Tidak ada satu pun yang akan boleh menyekat Dia akan melempah semua sekali Sebab apa? Kalau biak bagi orang yang tak faham buat Apa jadi? Itulah selama ni yang kita tengok Itulah kualitinya kan? Ha. Orang-orang dakwah ni Orang-orang yang percaya pada Islam ni Orang-orang yang buat hakikat ni Dia sebenarnya jangan mengekang diri dia pada Hanya satu-satu Buka mata kita, buka masuk dan semua Animasi ke, eh, filem-filem ke, masuk-masuk-masuk Buat kerja dah buat di situ ha, Itu pandangan saya lah Saya tahu, bagi masa yang lebih, saya letak-letak banyak sini Okey, uh, saya dah jawab semua dah rasa ni kan? Hmm, Okey, jadi apabila yang satu ditubuhkan Yang satu itu ditubuhkan Mudah-mudahan Saudara-saudari yang pioneer mendengar ni hari ni Sebenarnya, tempat lain saya tak beritahu Sebab tapi ada soalan berkaitan saya jawab Pioneer lah dengar 
sepuluh sepenuhnya nama dia Kalau tidak saya beritahu dia yang sah Saya tak boleh nak tahu nama Saya bayangkan itu dah Alright, dua orang yang saya Kita semua akan buat ha. Menyokong orang saya Bersama lah kita dalam yang satu InsyaAllah okay. Terima kasih banyak, ini minta maaf saya silap Assalamualaikum Majlis menantangkan ucapan terima kasih pada yang berbahagia dan mesti atas respon bagi soalan-soalan yang telah dikemukakan tadi. Hadirin sekalian, berikutnya adalah penyampaian cendera hati. Untuk itu, majlis dengan segala hormat yang mempersilakan Wan Nur Azam Mumin, Timbalan Ketua Pusakawan untuk menyampaikan cendera hati. Dipersilakan. Majlis Dengan rasa hormat yang mempersilakan Yang berbahagia dan terusri Untuk menerima cendera hati Akhir kata Salam hormat Salam sejahtera Dan mohon maaf jika silap bicara Sekian Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh